բիզնես մշակույթ։ Պատմության վկաներ, բարտերից միջև էլեկտրոնային փողեր։ Բարտ տնտեսականը պարզ մեկնաբանությամբ։ Պատրաստված է Հայաստանում։ Ինչպես նաև բիզնես հարցազրույց, բիզնես բանաձև հաղորդաշարում։ Ողջույն սիրելի ունք ընդիրներ, հանրային ռադիոյի եթերում բիզնես բանաձևն է, որը ձեզ է ներկացնում աստխիկ պիլիպոսյանը։ Հայաստանում տարվա 365 օրերից 300-ը արևային են։ Մեր հանրապետության տարածքի մեկ քառակուսի մետր հորիզոնական մակերևույթից ցանկության դեպքում կարող ենք տարեկան միջինը 1700 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա ստանալ։ Այս ցուցանիշը կրկնակի ավելի է եվրոպական երկրների միջին ցուցանիշից, բայց ի տարբերություն եվրոպայի մեր արևային էներգետիկայի ոլորտը նոր է սկսում թափավակել։ Հայաստանում օրեր առաջ այս առումով հեղափոխական ծրագիր կյանքի կոչվեց։ Բացվեց մեր հանրապետության խոշորագույն արևային էլեկտրակայանը։ Այսօրին հյուրը կայանի կառուցումն իրականացրած Շտիգեն ընկերության հիմնադիր տնորեն վերականգնվող էներգետիկայի փորձագետ Հայք Շեկյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ կխնդրեմ պատմել Կայանի եւ դրա արդյունավետության մասին, եթե կարելի է համեմատականներ տանենք, որպիսի մեծության չափ։ Իհարկե, սիրով։ Կայանը առանձնանում է իր չափերով, այս պահին դուք իրավացի եք Հայաստանում ամենախոշորն է, եթե մենք համատ ենք միջազգային փորձի հետ, դա այդքան էլ խոշոր նախագիծ չէ, հաջորդ տարի մենք իրականացնելու ենք այդ Կայանից մոտավորապես 2 կես անգամ ավելի խոշոր նախագծեր եւ ոչ թե մի մեկ հատ, այլ մի քանի հատ, այդ առումով վերականգնող արևային էներգետիկայի զարգացման տեմպերը շեշտակի կարագանան 2020 թվականին, ոչ միայն մեր ընկերության աշխատանքի շնորհիվ, այլ նաեւ մեր գործ ընկերների։ Կայանի խոշորությունը ինչում է կայանում։ Իր հզորությունը, գումարային հզորությունը, արևային վահանակների գումարային հզորությունը 2 ամբողջ 2 մեգավատ է կազմում, որը այս պահին ամենահզորն է Հայաստանում։ Պատկերացում կազմելու համար կայանի արտադրությունը, եթե տարվա կտրվածքով նա է, ապա դա կարող է էլեկտրաէներգիա սնուցել մոտավորապես 1200-1300 տանիքի։ Իհարկե սեզոնային կտրվածքով ամառ ավել է ձմեռը պակաս է, այդ առումով արևային կայաները տարբերվում են, բայց մոտավորապես այդ կան հոսանք ինքը արտադրալիվ է։ Որպեսի պատկերացնենք մակերեսները, դա 4 հեկտարի վրա գտնվող ընդհանուր 4 հեկտար զբաղացնող արևային կայան է, այնտեղ օգտագործվել են այս պահիդրությամբ լավագույն տեխնոլոգիաները, օգտագործվել են երկերիսանի արևային վահանակներ, եթե չեմ սխալում 6000-ից ավել ի տարբերություն այլ տեղերում, ցանցում գտնվող հին տրանսֆորմատորային կայանների, մենք լիովին նոր այսպես կոմպակտ ենթակայան ենք տեղադրել, որը վստահենք, որ երկարատև կաշխատի եւ առանց որևէ խնդիրների ներդրման տեսանկյունից դա մոտավորապես 2 միլիոն գերազանցող դոլար ներդրում է, ակնկալում կալում ենք ստանալ 7 տարվա հետ գնում։ Դա բավականին գրավիչ ներդրում է իմ եւ իմ գործ ընկերոջ համար։ Իրականում ես ինքս չի սпасում նման արձագանք Չինաստանից այստեղ էին եկել մեր մատակարները, աշխարհարչակ ընկերության ներկայացիչներ եւ բացումից հետո անցերը մոտ 2 շաբաթ, այդ 2 շաբաթը ես օրեկան ստանում եմ նոր առաջարկներ, համագործակցության, ներդրումների, թե եւ մեր բիզնես միջավայրը ինչ-որի մասով կոնսերվատիվ եւ միգուց է ոչ ամեն օր ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունենում, այնուամենայնիվ հետաքրքիր երևույթները կամ իրադարձությունները շատ արագ եւ հեշտ նկատվում են եւ արագ արձագանք են ստանում։ Ես օրինակ ստացել եմ արձագանքներ եւ առաջարկներ աշխարի տարբեր մասերից Ռուսաստանից, Ամերիկայից, ներդրումային առաջարկներ եւ խոսքը նոր կայաններ հիմնելու Այո, նոր կայաններ հիմնելու մասին է, պետք է խոստովան էլ մարդկանց հետաքրքրում է այդ փորձը եւ այս կայանի բացումը հետաքրքիր ազդակ էր նմանատիպ մարդկանց համար, որոնք սկսեցին կապնովել մեր հետ եւ առաջարկներ անել, դա շատ հետաքրքիր եւ ոգևորի չէ։ Չինացի գործընկեր մատակարարները ինչ նկատառումներ արեցին։ Առաջինը նրանք շատ ոգևորված էին, որովհետեւ այս տարած աշրջանում դա նմանատիպ կայան գոյություն չունի։ Մատակարար ընկերությունը ավելի ակտիվ աշխատում է Ամերիկայում եւ Ասիական երկրներում, հարավարևելյան Ասիայում, արևելյան Եվրոպայում կամ Միջին Ասիայում, նոր ենք մենք իրենց հետ միասին զարգացնում շուկ կան եւ իրենց համար սա ինչ-որ իմաստով սենս նշանակալից իրադարձություն է, արդեն իրենք են մեզ ասում դե եկեք նրանք հարևան շուկաներում էլ նմանատիպ պրոյեկտներ իրականացնենք ես ուրախ եմ որովհետև երբ ես սկսում եի բիզնես արևա էներգետիկայի ոլորտում ես մի օր ուզում եի տեսնել որ հայաստանում մենք կարող ենք նաև այն նման համագործակցության միջոցով ցույց տալ միջազգային մատակարարների միջազգային մեր գործ ընկերների որ մենք կարող ենք տարածաշրջանում շատ ավելի մեծ դերակատարում ունենալ կարող ենք լուծումներ առաջարկել հարևան երկրներում մենք կարող ենք մատակարարման որոշակի շղթաներ արդյունավետ մշակել 
Կայանի համպանումն է Արսան, Արմենիան, Հայկական արև։ Կայանը նոյմբերի 13-ին միացրեցիք Հայաստանի էլեկտրական ծանցերին։ Միացնելով Հայաստանում ինչ չապի ավանդական էներգետիկ ենթակարուցվածք գործարկելուց ազատվեցինք։ Չափը արկայությունը մեկ փոքր հեկ են ասում, ասենք հեկերնել Ըստվության ինչ որ իմաստով ավանդական են այսօր, թե եւ նաեւ հասկանալ է որ վերականգնող էներգետիկային է դասվում, բայց խիստ մասնագիտական առումով մենք պետք է հասկանանք, որ արևային էլեկտրակայանները այսպես կոչված բազային կայան չեն համարվում, այսինքն իրենց դու չես կարող միացնել եւ անջատել եւ իրենց հրամայել արտադրել էլեկտրաէներգիա այն ժամանակ երբ ձեզ պետք է։ Դա այսօրվա տեխնոլոգիայի աշխատող արևային էլեկտրակայանների ամենամեծ թերությունն է, երբ արտադրում են էլեկտրաէներգիա, երբ ուզում են, երբ արև կա։ Սակայն եւ կառավարությունը եւ իհարկե նաեւ բիզնեսը եւ ժողովուրդը այսօր արդեն տրամադրված է մաքսիմալ օկտագորցել։ Եթե մենք 2-3 տարի առաջ փորձում ենք մարդկանց համոզել, որ շալավ բանը եկե կօկտոբեր, այսօր արդեն մարդիկ հասկացել են, այդ համը տեսել են էներգետիկ անկախության եւ առավելագույնը սուզում են օկտոբեր։ Եթե այսպես փոխաբերական ասեմ, մարդկանց հետո կկրում է իրենց անձնական էներգետիկ անկախությունը։ Հայաստանում որ տեղանքներն են ամենահարմարը արցունաբերական մասշտաբի արևային կայան կառուցելու համար։ Ամենապոպուլար շրջանը կարող եմ ասել որ Գեղարքունիկի շորժա համայնքն է, ինչպես է ստացվել որ մեծ կոնցենտրացիական գիտեք, այդտեղ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ գործոններ կան, ես անպայման ուզում եմ դանշել, որովհետեւ արևը արև, արևի ռեսուրսը արևի ռեսուրս դա շատ լավ է, սակայն այն տեղի համայնքի ղեկավարը ժամանակին գիտակցելով այդ հնարավորությունը իր համայնքի համար, ինքը շատ ակտիվ գտնվեց եւ ներգրավեց այդ ներ դրողներին, բաճառեց այդ հողերը համայնքի բալանսի հաշվեկ շրին գտնվող հողերը եւ այսօր արդեն այդ համայնքում աշխարհություն է տիրում, այնտեղ կան մի քանի արևային կայաններ, պետք է ընդունասկանալ դա աշխատատեղեր են, դա եկամ ուտներ են, հարկեր են որ վճարվում են այդ համայնքում։ Սակայն այնտեղ ռեսուրսը արտահայեցավ, որովհետև էլեկտրական ցանցերի տողունակությունը այնտեղ արդեն չի թույլ տալիս լրացուց կայաններ կառուցել։ Իսկ եթե ես ուտ խոսեմ արևային ռեսուրսի մասին, ապա այդ տեղերը հայտնի են, դա ինչպես նշեցի Գեղարկունիկի մարզն է, դա Արագացոտնի մարզի Թալին, Թալինի շրջակայքն է, դա Կոտայքի մարզի Հերազդան համայնքի շրջակայքն է, դտմաշեն Գագարին այդ տարածքներն են, Վայոս Զորում բավականին ուժեղ է արևային ռեսուրսը։ Հայաստանն այնքան առաջանցիկ տեմպերով է անցնում արևային էներգետիկային, որ գեղագիտական տարել է ավելացնում այդ գործին, համացանցում նկատած կլինեք իրենց պանդայի տեսքով այդ արևային վահանակներից դաշտերը։ Հայաստանում այս առումով ուր պետք է հասնենք մեր տարածքի որ հատվածները եւ որքան մասը կարող ենք տրամադրել արևային էներգետիկային, որբիսի չվնասենք նաեւ մյուս ոլորտները գյուղատնտեսությանը։ Գիտեք, ամենը կարևոր երևի թե բացասական երևույթը, որ ես տնկատում եմ որ եւ կուզենայի դա ինչ որ ձև բացարվեր mm-hmm. երկու հանգամանք կա այստեղ առաջինը գյուղատնտեսական հողերի ոչ նպատակային օկտագորցումն է ցավոք սրտի մեր երկրում է այդ ագրարային բարեփոխումները եւ ագրարային քաղաքականությունը այն արդյունքին է բերել որ գյուղատնտեսական հողերի մեծ մասը էական մասը չի օկտագորցվում եւ դրանց սեփականատերը չվճարելով որոշակի հարկեր գույքային եւ այլն դրա արժեքը չգիտակցելով կարող է օկտագորցել ոչ նպատակային ես կուզենայի դրա դեմ ինչ որ մի ձև առնվեր թե եւ ես ինքս արևային ոլորտի ներկայացուց եմ այն ամենայնիվ մենք ոլորտս պետք է պատասխանատու արվենք մեր ազգային ռեսուրսի նկատմամբ դա առաջինը երկրորդը որ նույնպես ես կարծում եմ որ բացական ազդեցություն ունի մեր կյանքի կենցաղի կազմակերպման վրա դա արդեն տնային տնտեսություններում կտուրին տեղադրվող արևային համակարգերը ինչպես ստացվի դնելն է միայն թե միայն թե առավելագույն արտադրանք ստանաս այդտեղ խախտվում են թե շինարական նորմերը այսքան լրացուց ռիսկեր են առաջանում պատկերած ուժեղ քամիների կամ ասենք բուքի դեպքում այդ վանակները կարող են ընկնել եւ վնասել թե գույքը թե մարդու կյանքը ինչպես նաեւ գեղալգիտական ձերասած այդ բանդայի օրինակը խախտվում է ընդհանրապես համայնքի ընդհանրապես կերպարը պատկերացեք կտուրի վրա որը նայում է դեպի չգիտեմ հյուսիս հարավ այսինքն երկու նիստը դրված է վահանակ որը կամ արևել կարևոր մուտք նայող նիստերին դրված է վահանակ որը նայում է դեպի հարավ այսինքն անհասկանալի մի հատեսք է ստանում այդ կտուրը եւ ճաստում ամբողջ տեսարանը այն ամենայնի վարևային էներգետիկա բնապահպանության տեսակետից ավելի բարձր պատասխանատու ոլորտ է համարվում եւ այս առումով հաշվի առնելով վերջին տարիներին մեր երկրում արևային էներգետիկայի զարգացումը էներգետիկ հաշվե կշռում վերականգնվող եւ ավանդական էներգետիկայի ասենք 50-50 տոկոսին կամ մեկ այլ հարաբերակցության երբ կարող ենք հասնել մեր կառավարությունն ունի թիրախ կարծում 22 թվականին մոտ 10 տոկոսի հասնել նվազագույնը զուտ գնահատականների տեսանկյունից ես կարծում եմ մոտակա 4-5 տարվա 
ընդհացքում մենք հեշտությամբ կհասնենք մեր պահանջարկի 15-20 տոկոս բավարարման արևային էներգետիկայի հաշվին։ Բայց դրա համար այս ուրատ համակարգերի ֆինանսավորում պետք է լինի էլ ավելի մատ չլինի, պետք է լինի համատարած։ Չպետք է մենք վարկային հարցում կատարենք գյուղացուն կամ բիզնեսմենին եւ իր վարկային պատմության հիման վրա 7 հատ ինչ որ երաշխավոր ուզենք կամ ես իմ ինչ ուզենք մեկ պետք է համատարած դրենք դրա այդ համակարգերը եւ դրանց վարկավորումը լինի համատարած մատ չի բանկերը պատրաստ են այդ ոլորտ մուտք ես ազնի չեմ լինի եթե ասեմ պատրաստ չեն պատրաստ են իհարկե կան մի մի շարք մի քանի բանկեր որոնք ակտիվոր են աշխատում են թեր մանրածախ հատվածում այսքան քաղաքացիների հետ եւ թե բիզնեսի հատվածում սակայն վարկավորման տեխնոլոգիաները իրենց ինչ որի մասը ավանդական են այսինքն իրենք ռիսկը վարկունակությունը վարկի վերադարձի ռիսկը գնահատում են մոտ արապես նույն ձև ինչ ինչ գնահատում են յուղատնտեսական վարկի դեպք օրինակական կամ ապարիկ վարկը դեղ որպես կանոն 3-ից 6 ամիս աշխատելուց հետո այդ սեգմենտում բանկերը շատ ավելի լիբերալ են դառնում իրենց որոշումների կայացման մեջ որովհետև հասկանում են որ այդ մարտիկ ովքեր որ նմանատիպ վարկեր են ստանում իրենք կարողանում են այո ոչ միայն կարողանում են այլև շագրգրված են այդ վարկի մարմանը դա իրենց համար մի սովորական iPhone ես իմ X չի որը կարող են վաճառել եւ մորանալ ատապարակի մասին հետո դատարաններում ինչ որ ես իմ ինչ արգումենտներով չվարել եմ այստեղ իրենք ստացել են իրենց կենցաղի բարելավման միջոց ստացել են էներգետիկ անկախության միջոց եւ շագրգրված են այդ վարքը մարել իր անձնական ֆինանսների ընտանեկան ֆինանսների մեջ այդ համակարգը առողջացնող տար է նրանց համար ովքեր որ որոշում կայացրեցին խորանալ այս ոլորտում հասկանալ ինչ կարող են ձեռք բերել հաշվի առնելով մեծ մրցակցությունը ինչ խորհուրդ կտակ ինչից սկսել այցել էլ վաճառակետեր համեմատել վահանակները համեմատել առաջարկները թե ինչ որ ուրիշ կողմից սկսել ինչպես վարվել կարծ եթե փորձեմ հակիրճ ասել ապա երևի թե պետք է նախև առաջ տեսնել թե իրենց համայնքում ինչ ով կարող են ճանաչում որովհետև ամենա անկեղծ եւ ամիջական խոսքերը իրենք կլսեն իրենց մոտիկներից մտերիմներից իհարկե միշտ կարելի է զանգել մեկ երկու արևային ընկերություն որոշակի հարցեր տալ այդ հարցերը համատելով կողնորոշվել ինչ եք ուզում եւ որ առաջարկն է ձեզ ավելի գրավիչ եւ ավելի հանգիստ մոտիկ ձեզ որովհետեւ միշտ չէ որ խոսքը գնում է գնի մասին կամ որակի մասին ի վերջո պետք է նաև սուբյեկտիվ մարդկային գործոնները հաշվի առնել շատ հեշտ է իրականում զանգել մի քանի ընկերություն ստանալ առաջարկներ եւ կողնորոշել ամենա կարճ երևի թե չանապարը դա է շատ լավ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար Հիշեցնեմ որ իմ հյուրը Շտիգեն ընկերության հիմնադիր տնօրեն վերականգնվող էներգետիկայի մասնագետ Հայք Շեկյանն էր Շտիգենը օրեր առաջ Հայաստանում խոշորագույն արևային կայանի բացումը կատարեց միացավ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին Անրային ռադիոյի եթերում բիզնես բանաձև հաղորդաշարներ բիզնեսի մասին բիզնեսի կանոններով 